Los minutos finales se los queremos dedicar a Guillermina Sabadín, quien es la directora de la Licenciatura en Recursos Humanos de la UES 21, para consultarle sobre el papel fundamental que tiene, nada más y nada menos que la educación, en las competencias que hay que tener para el empleo del futuro, pero que el futuro está allí, a la vuelta de la esquina, como consecuencia directa de esta pandemia, porque hay prácticas que se han puesto en funcionamiento en esta pandemia que han llegado para quedarse. Guillermina, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Gustavo? Este, buenas tardes, muy bien. Eh, bueno, muchas gracias. Eh, y es así, así como, eh, como vos lo decís, el contexto actual está marcando un cambio este, notable en la manera de trabajar. Hace no más de cinco meses eh, hablábamos del futuro del trabajo, de cuáles eran las profesiones del futuro. Y me animo a decir que hoy lo estamos comenzando a transitar. Hoy estamos transitando ese futuro que tanto mencionábamos, que hablábamos, este, que, que hacíamos inferencias eh, y hoy estamos este, frente a él. Es decir, se acercó eh, de golpe. El futuro se, es decir, se, se, lo, se comió, el, el, la pandemia se comió el tiempo que había hacia ese futuro, ¿no? Se, se aceleró de una manera inconcebible, ¿no? Exactamente. Eh, estoy convencida de que, de que los grandes cambios en materia laboral, voy a hablar que es este, mi expertise, eh, han estado siempre acompañados de revoluciones, de crisis, de grandes cambios. Creo que esta pandemia eh, es eh, justamente un, un puntapié para comenzar a hacer las cosas distintas y diferentes. Eh, ha puesto en movimiento todo eso que antes este, hablábamos, mencionábamos, eh, hipotetizábamos también y bueno, hoy estamos en un entorno laboral distinto, diferente, que vino para quedarse. Los nuevos entornos laborales que hoy se están creando creo que ya son este, definitivos y que van a marcar este, un, un paso hacia dónde vamos a ir, una nueva forma de hacer trabajo, una nueva manera de comunicarnos, de relacionarnos a nivel social y laboral. Claro, eh, por ejemplo... Estaba leyendo las opiniones de filósofos y también de otros especialistas en el tema, que por ejemplo una de las competencias que será necesario es la forma de actuar con los algoritmos, es decir, porque la gente en un momento determinado comienza a conocerlo y piensa que eso es algo, es algo que estaba en la imaginación, en la teoría, pero resulta que esos especialistas ahora van a ser importantísimos. Tenemos que pensar en físicos, en matemáticos, en químicos, en, en psicólogos, en, en todos aquellos que a lo mejor estaban un poco, digamos así, este, marginados del, de la, de, del mercado laboral o, o se los consultaban en determinadas oportunidades y que pueden tener un papel protagónico de, de, la, de la noche a la mañana. ¿no? Exactamente, exactamente. Hoy la analítica, eh, la big data... Eh, la inteligencia artificial, son protagonistas... El manejo de datos, la forma de manejar los datos. Exactamente, exactamente. Y forman parte de todas las profesiones, es decir, todos los profesionales van a necesitar alimentarse y nutrirse de los datos. Este, porque son esos datos los que los van a acercar a sus clientes, los que a nosotros los profesionales de recursos humanos nos van a ayudar a poder conocer a nuestros recursos humanos que posiblemente estén trabajando de manera remota en otros lugares para nuestras empresas. Entonces, a través de, de, de la analítica uno puede conocer, puede este, en función de eso planificar puede diseñar este, diferentes procesos y así retener al personal, que es una de las este, de las de los desafíos que tenemos como profesionales de recursos claro, humanos, cómo tener talento. Exactamente, pero ustedes mismos allí dentro de la web 21, y lo mismo está sucediendo en otras universidades del país, tienen que hacer un replanteo absoluto, a ver, carreras que, est que estaban en marcha y esto funcionará ahora, no tenemos que comenzar a mirar hacia otros lados, no tenemos que poner el énfasis en, en, en otra parte, y sobre todo ustedes que tienen una, eh, una gran cantidad de alumnos que son no presenciales, es decir, ya están... Eh, eh, capacitados en esa, en esa comunicación a través de la web, ¿no? Exactamente, exactamente. Nosotros ya este, tenemos más de 10 años este, en lo que es educación mediada por tecnología, tenemos un modelo de aprendizaje este, por competencias, esto hace que los alumnos de todas las carreras eh, se desempeñen y hagan este, su proceso de aprendizaje basados en el saber, en el saber ser y en el saber hacer. Estamos convencidos que un profesional no solamente es eh, en base a un marco teórico que ha aprendido en su plan de estudios, por supuesto, eh, siempre hay que este, seguirlo y así es 
este, como, como formamos nuestros alumnos, pero también consideramos que es importante que ese marco teórico esté acompañado por competencias, por el desarrollo de las competencias. ¿Y cómo se hace eso? A través de prácticas profesionales, a través de visitas a empresas, a través del ámbito productivo en aulas, a través de docentes, ya sea a través de las plataformas virtuales este, o, o, en, o en las aulas este, presenciales, eh, que estén relacionados en el ámbito productivo y que puedan traer todo este know-how, este saber hacer al alumno. Seguro, eh, Guillermina, y ya para terminar, esto va a plantear nuevamente y de una vez por todas en, en, en el país el rol fundamental, ineludible, eh, inevitable de la educación, porque si no tenemos educación, mira, Japón en eso nos lleva 30 años de adelanto y por eso están donde están, porque su principal recurso es el recurso humano, que es precisamente tu materia, ¿no? los recursos humanos. Qué desafío, ¿no? Qué desafío, estoy convencida de que la educación es el, la herramienta de la empleabilidad. La empleabilidad entendida como las posibilidades que tiene una persona de insertarse en el ámbito productivo. Eh, en algún momento era leer y escribir, en, eh, hoy es la educación. Este, nosotros como, como referentes eh, de, la, de la universidad más grande del país tenemos ese rol, poder eh, llevar la educación a todo el país de una manera federal eh, y a través este, de nuestro modelo académico por competencias creemos que es la mejor manera para poder desarrollar a los profesionales que el futuro necesita. Muchas gracias, Guillermina. Y la tarea... Como te decía recién, es un desafío muy grande y te cae justo a vos que tenés la licenciatura en esa materia. Muchas gracias. ¿eh?